morning. Good 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 morning. No, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. So, delivery is second day and the morning my husband will check a vlog and I start this. I know this video is actually reactions. Even if you do my friends could have chero and morning a baby night take on it. Tesla goes some sugar test goes a mila chalra karaka less to enter so what goes in this kill naran mata morning a nina night is a mali project naran nina night is killer only okay. ఉంటాను <laughs> 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 Tell me, pains alone the chapel? Pains and day actually, you do deliver a second day and matter. Then the Palantang and Adpitch in Modana, conjoke. He rose morning as a night as silent as silent and trouble, full as a full sweat, Mundroj log, Japanera, the great wine sweat to Pakana, other Summer kala, ikar fan chundo, AC chundo, problem.
మన డ్రెస్ నుంచి మిల్క్ వచ్చిన ఆకుపోయిన జస్ట్ సక్ చేయించండి అని చెప్పారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత బేబీ వెయిట్ రెడ్యూస్ అయితే అప్పుడు మనం కావాలంటే ఫార్ములా మిల్క్ ఇస్తారనమాట సో అది ఇక్కడ ప్రొసీజర్ అంట ఇంకా నిన్న ఫుల్ ఏడుస్తూనే ఉంది బ్రెస్ట్ ఫీడ్ ఎంతసేపు చేసినా కాసేపు అని మళ్ళీ ఏడుస్తూ ఉంది అప్పుడు నాకు అర్థమైంది వెంటనే రావు కదా గమ్ముని సో సరిపోవట్లేదు మిల్క్ అని చెప్పి ఇంకా అప్పుడు అడిగాం అనమాట తీసుకుందాం అని నీ గురించి చెప్తుంది అండి కళ్ళు తెచ్చి చూస్తుంది ఇంకా మా హస్బెండ్కి వెంటనే రావాలన్నా వీళ్ళు ఎలా చేయరు కాబట్టి టైమింగ్స్ వరకు ఇంక మార్నింగ్ నర్సులు వచ్చారు వచ్చి యూరిన్ బ్యాగ్ అన్నీ తీసేసి ఇంకా అని సెల్ఫ్గా నడవమన్నారు ఇంక లేచి నుంచొని వెళ్ళి వాష్రూమ్కి వెళ్ళి ఇంక బ్రష్ అది చేసుకొని ఇంకొంచెం మనం ఎంత నడిస్తే అంత ఓపిక మనకే ఉంటుంది అది నాకు నిన్న ఏచి నడ నడవడంలో అర్థమైంది అనమాట అంటే నిన్న కొంచెం నడవడం వల్ల ఈరోజు కొంచెం ఫ్రీ అయింది ఇంక లేచిని ఒక్కదాన్ని ఇంక అక్కడ కూర్చొని ఆ రస్క్ పాలు అవి తాగేసి ఇంక తర్వాత వచ్చి కూర్చున్నాయి మా హస్బెండ్ వచ్చాక ఫ్రెష్ అయ్యి డ్రెస్ మార్చుకొని ఇంకా అప్పుడు మర్చుకున్నాను ఇప్పుడే లేచిన ఒక టూ అవర్స్ అలా పడుకొని చిన్న తల్లి ఇప్పుడే లేచింది ఇప్పుడు లంచ్ చేసేస్తాం నన్ను ఈ రూమ్ చూపించావా ఏమేమి ఉంటాయి ఏమేమి చూపిలే బుజ్జి చూపిద్దాం చూపించలేదా చూపించనా ఫస్ట్ నుంచి అసలు వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు ఏంటి చూపిద్దాం ఓకే సో ఇదైతే ఎంట్రన్స్ yes ఎంట్రన్స్ నుంచి చూపిస్తా హ్మ్ అది టెక్నిక్ అది ఇది వాష్రూమ్ ఇక్కడ వాష్రూమ్ ఉంది సో ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్ వాష్రూమ్ ఎందుకన్నానంటే సో యా ఓకే ఇది బాత్ చేయడానికి ఇచ్చారు ఇది కమోడ్ వచ్చేసి కొంచెం అడ్వాన్స్ అనమాట అంటే పేషెంట్స్ వాళ్ళు అంతటి వాళ్ళు అన్ని చేసుకోలేరు కదా సో మనకి ఇక్కడ రిమోట్ ఉంది సో రిమోట్లో అన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి లైక్ ఏ ఫ్లాష్ వాటర్ ఫ్లష్ చేయడానికి తర్వాత జస్ట్ ఎయిర్ రావడానికి తర్వాత హాట్ హెయిర్ మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇవి దాన్ని బట్టి మనం సో హ్యాండ్ పెట్టుకుండానే అన్నీ ఇదే క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట నీట్గా సో డ్రై కూడా చేస్తుంది ఇది చాలా బాగా నచ్చింది నిజంగా చాలా యూజ్ఫుల్ పేషెంట్స్కి యా ఇక్కడ మనం పర్సనల్ థింగ్స్ బ్రష్ అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఎంత యా షవర్ చూపించాను నాన్న ఓకే ఇది ఒక ర్యాక్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎవరైనా రాగానే శానిటైజ్ చేసుకోవడానికి అండ్ నర్సెస్ కానీ డాక్టర్స్ అయితే అవసరం అయితే ఇక్కడ ఇవి ఉన్నాయి కదా హ్యాండ్ గ్లౌజెస్ అయితే వేసుకుంటారు ఇవి వచ్చేసి ఇవి వచ్చేసి ఇవి ప్యాడ్స్ తర్వాత ఇవి వచ్చేసి డిస్పోజబుల్ ప్యాంటీస్ లాగా ఇవన్నీ సానిటరీ ప్యాడ్స్ అని ఇది వచ్చేసి ఆ బెడ్ కింద వేసేవి మనకి ఎవ్రీడే వచ్చి చేంజ్ చేస్తారు బెడ్ షీ బెడ్ షీట్కి దాని కింద వేసేలాగా అంటే కొంచెం కొంచెం ఎలా అనాలంటే లైక్ వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకునే టైప్ లాగా అంటే పిల్లలకి ఏం వేస్తాను నానా డైపర్ షీట్స్ లాగా లాంటివి ఎస్ సో ఓకే ఇక్కడ అయితే ఇవి ఉన్నాయి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి కబోర్డ్స్ ఇచ్చారు సో ఈ రూమ్ వచ్చేసి టోటల్గా టూ పేషెంట్ టూ టూ షేరింగ్ టూ పే టూ పేషెంట్స్ కోసం అందుకని చెప్పి అన్నీ రెండు రెండులా ఉంటాయి సో ఇక్కడ కూడా కబోర్డ్ ఇక్కడ ఒకటి వచ్చింది ఇక్కడ బట్టలు పెట్టుకున్నది ఎస్ సో లాకర్ వచ్చి ఎక్కడ వచ్చిందన్నా ఇది ఓపెన్ లేదు నాన్న ఇదా ఆహా వీటికి కీస్ ఇచ్చారుగా డైరెక్ట్గా అందుకే లాకర్ ఇవ్వలేనట్టుంది కీ ఇచ్చారు కదా సో సో ఎవ్రీ బ్యాసినెట్ వాళ్ళే ఇంకా అన్నీ చూస్తారు సో ఎవ్రీడే మార్నింగ్ తీసుకుని వెళ్ళి డైపర్ చేంజ్ చేసి డ్రెస్ చేంజ్ చేస్తారు అంటే మనకి నార్మల్ అనుకో సి సెక్షన్ కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఓకే నార్మల్ అయితే మనమే చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ చేస్తారు ఓకే ఇది వచ్చేసి బట్ సో దీన్ని డిఫరెంట్గా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు 
హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే డౌన్ చేసుకోవచ్చు అన్ని ఉంటాయి అండ్ ఈ టేబుల్ లో ఏంటంటే ఇక్కడ ఫోన్ లా ఉంటది అన్నమాట హ్మ్ చూపిస్తాను ఇది హీటింగ్ టేబుల్ లాగా ఓకే డైనింగ్ కి సపోర్ట్ లాగా ఇలా ఇలా మనం రొటేట్ చేసుకొని డైనింగ్ చేయడానికి అనమాట ఆ తర్వాత మనకి ఏదైనా అసిస్టెన్స్ కావాలన్నా ఇప్పుడు సిసెక్షన్ నేను ఫాస్ట్గా లేవలేను కాబట్టి బేబీని అందులోంచి తీసి ఇవ్వాలన్నా నేను ఇక్కడ రెడ్ బటన్ నొక్కితే వస్తారనమాట నర్స్కి వెళ్తారు కాదు సో ఆమె వచ్చి నాకు ఏం కావాలని అడిగి వెళ్తారు అది ఏ టైంలో అయినా అంటే మనకి హెల్ప్ లేనంత వరకు వాళ్ళు పిలిపించుకొని మనం హెల్ప్ చేయించుకోవచ్చు సో ఇది ఒక థింగ్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ అక్కడ ఒక చైర్ ఇది ఇది ఒక చైర్ డైనింగ్ టేబుల్ అనుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి కామన్గా బేబీస్ని డ్రెస్ డ్రెస్ చేయడానికి డైపర్ చేంజ్ చేయడానికి సో అవన్నీ మనకి ఇక్కడ డైపర్స్ తర్వాత ఇవన్నీ క్లీన్ చేయడానికి టవల్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఏ డ్రెస్సెస్ క్యూట్ క్యూట్ డ్రెస్సెస్ ఉన్నాయి ఇందులో చాలా బాగున్నాయి ఇవన్నీ టవల్స్ సో ఇది వచ్చేసి యూజ్ చేసినవి ఇందులో వేసుకోవడానికి ఇది నెక్స్ట్ బెడ్ ప్రస్తుతానికి లక్కీగా ఖాళీగా ఉంది టీవీ మిస్ అయ్యా చూపిస్తా ఒక టీవీ సో ఇలా అయితే ఉంది క్లైమేట్ చూసారా సన్నీగా కొంచెం హాట్ హాట్గా ఉంది సమ్మర్లో ఇది ఓవరాల్గా వ్యూ అయితే ఇలా ఉంటుంది తెలిసిపోయిందా సైలెంట్ అయిపోతావు బుజీ ఇలా ఇలా పట్టుకుంటే సేమ్ దక్షిత్ అప్పుడు నువ్వు ఫీట్ చేసా చూడు సేమ్ అలానే ఉంది నాకు వాడి ఫేస్ అదంతా బుగ్గల మీద చేతులు పెట్టుకుందా చూడు రెండు చేతుల మీద రెండు బుగ్గల రెండు పెట్టుకుని తాగుతుంది సో బాగా క్లాస్తున్నట్టుంది ఏడుస్తుంది ఈ బాటిల్స్ పల్లంగా అలా ఉంటాయి అనుకుంటా సో అదొకటి కనుక్కోవాలి అలా తాగాల పాలు చింతలి చిన్న బాటిల్స్ కుక్కలోని వాళ్ళు పెట్టుకున్నావే నువ్వు చూడు ఆపేసి తాగడమా చాలా చిన్న కొంచెమే తాగుతున్నారు వీళ్ళు వాళ్ళు పొట్టెంత ఉంటుంది అలా చిన్నగా ఉంటుంది హాయ్ హలో సో గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ ఇప్పుడైతే గుడ్ ఈవినింగ్ కాదులేండి టైం అయితే క్వార్టర్ టు త్రీ అవుతుంది అనమాట బుజ్జి తల్లి బచ్చుకుంది ఇప్పుడే కదులుతూ ఉంది లేస్తుందేమో చాలాసేపు నుంచి పడుకుంది అండ్ నేనైతే దక్షిత్ కోసం వెయిటింగ్ దక్షిత్ ఇంకొక హార్డ్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ లోపు ఇక్కడ ఉంటాడు వాడు రాగానే ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు ఏంటి ఇవన్నీ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నాకు అంటే ఊహ తెలిసిన పిల్లలు అంటే వాళ్ళకి తెలుసు సిస్టర్ వస్తుంది అంటే అదే నో బేబీ అనమాట సో దక్షిత్కి అసలు ఏం తెలియదు కదా అసలు ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు బేబీని చూసాక పట్టుకుంటే ఎలా ఫీల్ అవుతాడు ఇవన్నీ క్యాప్చర్ చేసుకోవాలని నేను నా డెలివరీకి ముందు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో వాడిని కూడా చూసి ఆల్మోస్ట్ టూ డేస్ అయిపోతుంది ఓ మై గాడ్ చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది అంత చిన్న కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అయితే ఓకే కానీ అంత చిన్న పిల్లల్ని అంటే ఇదే ఫస్ట్ టైం కదా దక్షిణ నోట్లో ఉండటం కొంచెం కష్టంగానే ఉంది అండ్ 
ఎస్ మా హస్బెండ్ అయితే బయటికి వెళ్ళారనమాట సో బయటకంటే బర్త్ సర్టిఫికేట్కి కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అవి ప్రింట్స్ కావాలంటే వెళ్ళారు నేమ్ ఇంక ఫైనల్లీ డిసైడ్ అయ్యాము ఎక్కువ ఆలోచించలేదు టూ మచ్గా బట్ ఏం పెట్టాము ఏంటని మీకు తర్వాత నేను చెప్తాను సో ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ప్రింట్ చేయడానికి వెళ్ళారనమాట బయటికి సో తను వచ్చాక బర్త్ సర్టిఫికేట్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసి ఈరోజు సబ్మిట్ చేసేస్తాము అండ్ ఇంకొక అప్డేట్ ఏంటంటే డాక్టర్ మోస్ట్లీ రేపు ఆఫ్టర్నూన్ అలా ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నట్టు చెప్పారనమాట సో కొంచెం లేచి వాక్ చేస్తూ ఉండు అని చెప్పారు అండ్ అది అప్డేట్ అయితే రేపు మోస్ట్లీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతామని ఫీల్ అవుతున్నాను రేపు బేబీకి కూడా మొత్తం అన్నీ చెక్ చేసి అన్నీ చేస్తామని చెప్పారు సో రేపు జ్యూజులు కానీ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని అండ్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నామన్న హ్యాపీనెస్ ఎంత ఉందో నేను పడుకుందాం అనుకున్నాను కానీ నాకు వాడు వస్తాడన్న ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్కువైంది అసలు నిద్ర రావట్లేదు సో ఇంక ఈవినింగ్ ఒకసారి ఎల్లిగా పడుకుంటాను నిన్న డెలివరీ అయ్యాక మొన్న సండే నైట్ ఫోర్ అవర్స్ పడుకున్నాను మళ్ళీ ఈరోజు మార్నింగ్ ఈరోజు మార్నింగ్ టూ అవర్స్ పడుకున్నాను అంతే ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ నీసం ఒకసారి వస్తుంది బట్ పడుకోడానికి ట్రై చేస్తా ప్రశ్న వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు ప్రశ్న అనుష ఇద్దరు దక్షతను తీసుకొని వస్తున్నారు అనమాట సో చూద్దాం వాళ్ళు వచ్చాక మీకు బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేస్తాను దాంట్లోకి వేదన తీసుకోవాలి ఇది తీసుకోవాలి అవే అన్ని అది లోపల ఇది బయట అంతే తీసుకోదే తల తల ముందు తల కొట్టేస్తుంది వద్దండి పడుకోబెట్టి అక్కడ పడుకోబెట్టి చిన్ని బంగారం ఓ బంగారా అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి పాపకి డ్రెస్ చేంజ్ చేద్దాం అని అనుకున్నాం ఎందుకంటే ముందు రోజు వేసారనమాట డ్రెస్ అవి లెహంగా సమ్మర్ అయ్యి అంత హాట్ గా ఉంటే పిల్లలకి వేడిగా ఉండాలి అని అంటారు ఐదు ఉన్నా అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఉండాలేమో తెలియదు బేబీ కూడా అలానే పడుకునేది అట్ ద సేమ్ టైం చాలా టూ త్రీ వింటర్ క్లో చేసేసేవారు అనమాట నేను అందుకే ఇండియా నుంచి తెచ్చిన కూడా ఏం వేయలేదు వాళ్ళు వామ్ గా ఉండాలి వామ్ గా ఉండాలి అని అన్నారని ఇంకా అక్కడ బట్టలే వేసాము అండ్ ఇవి చాలా ప్రీషియస్ మెమరీస్ అండి నాకు అందుకే క్యాప్చర్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే దక్షిత్ మా ఫస్ట్ బేబీ అయినా సరే మా హస్బెండ్ ఓన్లీ లెవెన్ డేస్ దక్షిత్ పుట్టక్ లెవెన్ డేస్ మాత్రమే ఇండియాలో ఉన్నారనమాట ఆ తర్వాత జర్మనీకి ట్రావెల్ చేసి వచ్చేసారు సో దక్షిత్ ని ఫస్ట్ టైమ్ అంత చిన్న బేబీని తను ఎత్తుకోవడం ఫీల్ అవ్వడం అది అంత దక్షిత్ తోనే స్టార్ట్ అయింది తన లైఫ్ లో సో అంత చిన్న బేబీని ఎప్పుడు క్యారీ చేయలేదు బట్ టైపర్ అప్పుడప్పుడు చేంజ్ చేసేవారు కానీ ఇలా డ్రెస్ చేంజ్ చేయడం ఇవన్నీ తనకి తెలియదు సో తన ఒక కూతురికి మొత్తం అన్ని ఏ టు జెడ్ తనే చేయించుకుని తనే చేస్తున్నారు ఫస్ట్ డ్రెస్ చేంజ్ కానీ డైపర్ చేంజ్ కానీ లేదంటే ఫస్ట్ బాత్ కూడా మీరు చూస్తారు కమింగ్ వీడియోస్ లో చాలా చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయన్నమాట నాకు ఇవి ఎడిట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అంటే అది చాలా స్పెషల్ గా ఉంటుంది కదా ఫాదర్ కి ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ రావడం అదంతా సో నాకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఎందుకంటే మా ఫాదర్ కి నాకు కనెక్షన్ నాకు తెలుసు సో ఎవ్రీ డాటర్ అండ్ ఫాదర్ కి ఆ బాండింగ్ ఉంటుంది సో మా కుట్టి పాపని ఇలా రెడీ చేసాం మా హస్బెండ్ అయితే చైనా పాప చైనా పాప అని అంటారు అనమాట పుట్టినప్పటి నుంచి అలానే అందరం స్టార్ట్ చేశారు 
అండ్ అదనమాట పాప చాలా బాగుందని చాలా మంది చెప్పారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మేము అయితే ఇప్పటికి పోలికలు పంచుకోలేకపోతున్నాం ఒక్కొక్కరు ఒక్కలా చెప్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ మా హస్బెండ్ అయితే నేమ్ ఫైనల్లీ డిసైడ్ చేశాం సెకండ్ డేకి సో అది ఫిల్ చేస్తున్నారు అనమాట అప్లికేషన్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అప్లికేషన్ అయితే ప్రింట్అవుట్ లో ప్రింట్అవుట్స్ తీసుకో బుజ్జి పక్కనే ఉంటాయి కదా ఆ కన్వర్షన్స్ మన డీటెయిల్స్ పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ కావాలంటే అండ్ పాప నేమ్ ఏం పెట్టాం ఏంటి ఇవన్నీ స్పెషల్ ఒకటి ఉందని చెప్పాను కదా పాపలో అవన్నీ నేను ఒక వీడియో చేస్తాను అండ్ చూసారు కదా తన ఫేస్ లో హ్యాపీనెస్ పేరు చాలా చాలా అడి తిరిగి ఇటు తిరిగి ఫైనల్లీ పెట్టాము అండ్ ఏం పెట్టాము దానికి నేమ్ కూడా చాలా స్పెషాలిటీ ఉంది సో అవన్నీ కూడా మీరు చూస్తారు అండ్ హీ వాజ్ సో ఎక్సైటెడ్ అనమాట ఆ రోజు మార్నింగ్ ఇంకా డిసైడ్ చేసాము అప్పటి వరకు ఉండి ఉండి అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ అంతా అయిపోయాక ఇంకా ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు అయితే వచ్చేసారు ఇంకా మొత్తం రూమ్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసేద్దాడు ఇంకా హలో హలో కోడల పిల్లని చూసుకోవడానికి అత్తగారు వచ్చింది ఫస్ట్ అత్తగారు వచ్చింది ఫస్ట్ అత్తగారు వచ్చిన తర్వాత ఇవిడు చూడు కోడలు చూసుకోవడానికి ఎంత ఆత్రంగా వచ్చేసింది అప్పుడే చూపించి ఎలా ఉంది కాళ్ళు వస్తే మేము వచ్చిన ఇక శివ అయితే చైనా పాప చైనా పాప అంటున్నాడు ఎవరు పోలి ఇప్పటికే అడుగుతాడు రోజుకి ఎన్ని సార్లు అడుగుతున్నాడు కలర్ అలా అనిపిస్తుంది కానీ మా బుక్కలు సరే 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 మీ ఆడపడి కూడా కొంచెం ఇలాగే ఉంటుంది చబ్బీగా ఉంటుంది నేను చెప్పాను కదా బ్లాక్ అండ్ అనూష ప్రసన్న మీకు తెలుసు కదండి నా బ్లాగ్స్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది సో పాపని చూడడానికి వచ్చారు అనమాట ప్రసన్నకి అయితే ఆడపిల్లలు అంటే చాలా పిచ్చి దానికి ఇద్దరు మగపిల్లలే రెండోది ఆడపిల్లలు పుట్టదు అని అనుకుంది కానీ ఆ బేబీ బాయ్ పుట్టాడు చాలా ఎగ్జైట్ అయింది అనమాట సో అదే చెప్తున్నారు హే చాలా వచ్చింది అని చెప్పేసి సో పిల్లలు చూస్తే ఎవరికైనా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది కదా సో మగ పిల్లడైనా ఆడపిల్లడైనా ఒకటే అండి బట్ ఒకళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకొకళ్ళు ఉండాలని కోరుకుంటామండి ఏంటి ఉంచు అని చూపించి అసలు ఫస్ట్ చాలా బుగ్గులు ఉన్నాయి అనుష పుట్టినప్పుడు నాకు నువ్వు నమ్మవే నాకైతే నా పాపేనా నా పాపేనా నువ్వు ఎత్తుకో బుజ్జి లేదా పాపని తీసినప్పుడు చూస్తాడేమో రే పాపదు ఎవర్రాపా 
ఎవరా అది తీసుకెళ్ళిపోతారా అండి అది తీసుకెళ్ళిపోతా అది పాట అన్ని ఉన్నాయి కదా అది అంటే నాకు మొక్కలు ఇష్టమని మీ అందరికీ తెలుసు కదా ప్రసన్నకి రెండు బొకేస్ ఎందుకులే దానికి మొగ్గలు పిచ్చదు కదా అని చెప్పేసి ఒక మంచి ఇండోర్ ప్లాంట్ తీసుకొచ్చింది చాలా బాగుంది ప్లాంట్ సో ఇక్కడ అవే తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నారు అనమాట ఎత్తుకుంటావా ఏం చేస్తారు నేను చెప్పిన అది ఏడిస్తే వస్తాడని అంతవరకు తెలియట్లేదు మా ఊడ ఎక్కడేస్తే అక్కడే అల్లుకుపోతాడు అర్జు సరే జాగ్రత్త అండ్ ప్రశ్న వాళ్ళైతే స్టార్ట్ అయిపోతున్నారు అనమాట వాళ్ళ పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చేస్తారు కదా ఇంకా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా ఉండి వెళ్ళిపోయారు అండ్ దక్షిత్ని నేనే తీసుకొచ్చేమన్నా అనమాట ఇంకా నా వల్ల కాలేదు ఆ టూ డేస్ కూడా చాలా బెంగగా అనిపించింది ప్రశ్న అన్ని ఉంచుకుంటాను కొన్ని డేస్ మీరు చేసుకోలేరని బట్ ఆ బెంగ కన్నా ఇంట్లో ఏదో కష్టంగా మేనేజ్ చేసుకోవడం బెటర్ ఇంక నెక్స్ట్ డే డిశ్చార్జ్ అయిపోతామని అడిగామన్నమాట ఇంకా అందుకని చెప్పేసి తీసుకొచ్చేమన్నాను ఇంకా దక్షిత్ని దింపేసి వెళ్ళిపోతున్నారు చాలా కష్టమైంది హాస్పిటల్ అప్పుడు మీ దక్షిత్ని ఇప్పుడు గుర్తొచ్చారు నాన్న ఇందాక పాప ఆడవంగానే బలి చూసాడు విజయ్ చేతులు చేపాడు ఇమ్మానా అదే ఇప్పుడు గుర్తొచ్చిందా నాన్నని పాప అదిగో పాప అదిగో సిస్టర్ నానా చెల్లదిగో హలో సో మా హస్బెండ్ అయితే వెళ్ళిపోయారు అండ్ పాప కూడా పడుకుంది ఆల్మోస్ట్ నిద్ర లేచే టైంలో ఉందనమాట దక్షిత్ అయితే ఫుల్ యాక్టివ్ యాక్టివ్గా ఉన్నాడు ఇంక అన్నీ తిరిగేస్తున్నాడు అసలు అన్నీ పీకేస్తున్నాడు ఇంకా మా హస్బెండ్ అయితే ఇంకా రేపు డిశ్చార్జ్ కాబట్టి ఇండియన్ స్టోర్స్కి వెళ్ళి వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ తీసుకురావాలి కదా పద్యం కూరలు ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి కదా ఇంక మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తే నన్ను వీళ్ళిద్దరినీ కూడా వదిలేసి వెళ్ళలేరు కాబట్టి ఇంక ఈరోజు తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతా అన్నారు ఇంక అందుకే కొంచెం మెల్లిగా వెళ్ళిపోమని నన్ను నేనే ఎందుకంటే దక్షిత్ని హ్యాండిల్ చేయడం అసలు అవ్వట్లే అన్నీ లాగేస్తున్నాడు అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే చిన్న సౌండ్ అయినా చాలా పెద్దగా వినిపిస్తుంది అరుస్తున్నాడు అండ్ పక్కన డెలివరీ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఇంక అందుకని చెప్పేసి వెళ్ళిపోమన్నాం మేమే సో రేపు పొద్దున్న ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను సో కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఎక్కడైనా బెడ్ మీద ఉండేదే కదా సో మన ఇంటికి మనం వెళ్ళిపోతే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది సో రేపు అయితే ఆఫ్టర్నూన్ అలా అయిపోవచ్చు ఇంకా రేపు కుకింగ్ చేసుకొని వస్తా అన్నారు అండ్ ఇప్పుడైతే రాత్రి అంతా నిద్రపోలే కాబట్టి ఇంకా పడుకోవాలి కుదిరితే బట్ చాలా ఎండగా ఉంది ఇంక కుక్క స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే ప్రాపర్ ఎండ ఈ ఫైవ్ ఆ టైం నుంచి వస్తుంది అనమాట వేడి అదంతా ఉంటుంది సో ఈరోజు ఎలా నిద్రపోతాను చూడాలి ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిపోతే ఈ గోల్ అంతా ఉండదు ఫ్యాన్ ఉంటుంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఫ్యాన్ పెట్టుకుని అయినా ఉండొచ్చు సో అదనమాట ప్రస్తుతానికి అయితే అండ్ ఇంకా బ్లాగ్ అయితే ఇప్పుడు ఏం చేసేది ఏం లేదు ఇంకా కంటిన్యూ చేయను ఆల్రెడీ లెంత్ ఎక్కువైపోతుంది నేను ఏదన్నా తినేసి ఇంకా నిద్ర వస్తే పడుకోవడమే అండ్ హోప్ ఈ బ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను సో అన్నీ మెమరీస్ కింద క్యాప్చర్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పటి నుంచి మా అసలు టైం స్టార్ట్ అవుద్ది రేపటి నుంచి సి సెక్షన్ కాబట్టి అంత ఈజీగా లేదు అంటే స్టిచ్చెస్ నాకు నార్మల్ ఆల్రెడీ తెలుసుంది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అప్పుడు తిరిగేసేదాన్ని కొంచెం పెయిన్ ఉన్నా బట్ ఇవి స్టమక్ మీద కదా 
సో కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది అండ్ స్టిల్ ఇంకా టూ డేసే కదా అయింది రేపుడికి థర్డ్ డే అవుతుంది సో అంత ఈజీగా ఏమి ఉండదు ఇంక వాళ్ళు పంపిస్తా అంటే నేను కూడా ఇంక వెళ్ళిపోతానని చెప్పాను ఇక్కడన్నా అక్కడున్నా ఒకటే ఇక్కడైనా సెల్ఫ్గా నేనే వాక్ చేసుకొని వెళ్ళి అన్ని చూసుకుంటున్నాను సో ఇంట్లో అయినా ఓకే కొంచెం మా హస్బెండ్కి అటు ఇటు తిరగడం తగ్గుతుంది అండ్ ఇంట్లో ఉంటే కొంచెం ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది మైండ్ సెట్ అదంతా కూడా అని చెప్పేసి మేము ఓకే అని చెప్పాము సో అదనమాట అండ్ రేపటి నుంచి అసలు మేము ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా మ్యాక్సిమం కుదిరినంత వరకు షూట్ చేస్తాను ఎందుకంటే నేను చేసేది ఏమంటుంది పాపని చూసుకోవడమే కదా సో చూసే వాళ్ళకు కూడా కొంచెం ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది అండ్ ఎవరైనా కొంచెం లో అయినా చూసి చాలామంది ఏమంటారు ఒక ఇన్స్పిరేషన్లా ఉంది మేము చేసుకోగలుగుతున్నాం మిమ్మల్ని చూసి అని అంటున్నారు సో మాకు కూడా అది చాలా మంచి పాజిటివ్గా అనిపిస్తుంది అండ్ బ్లాగ్స్ తీయడం వల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము ముందుకు వచ్చి మాట్లాడాలన్నప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్లో నాకు ఎంత పెయిన్ ఉన్నా ఏడుపొచ్చినా సరే వీడియోలో మాట్లాడాలన్నప్పుడు అదంతా మీకు చూపించలేను కాబట్టి చాలా నార్మల్గా మాట్లాడడానికి యాక్టివ్గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను అది వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ అనమాట ఈ టైమ్స్లో కూడా వీడియోస్ క్యాప్చర్ చేసుకోవడానికి మెమరీస్లో ఉంటే అట్ ద సేమ్ టైం మీకోసం అన్న నేను యాక్టివ్గా బ్రెయిన్ మైండ్ అంతా యాక్టివ్గా పెట్టుకుని ఉంటా లేదంటే నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది అయ్యో నొప్పి వచ్చేస్తుంది ఎవరు లేరు ఈ ఫీలింగ్స్ చాలా ఉంటాయి అది బ్లాగ్స్ చేసే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా రిలేట్ అవుతుంది కొంతమంది అనుకోవచ్చు ఈ టైంలో అవసరమా వీడియోస్ అని బట్ స్టిల్ అది మాకు తెలుస్తుంది ఇండివిజువల్గా ఉన్న వాళ్ళకి అది పెయిన్ సఫరింగ్ ఎలా ఉంటుంది సపోర్ట్ లేనప్పుడు అనేది దాని నుంచి డైవర్షన్ వన్ ఆఫ్ ది డైవర్షన్ ఇదైతే మాకు అండ్ మెమరీస్ కూడా బ్యూటిఫుల్గా అప్పుడు మేము ఇలా చేసుకున్నాము సెల్ఫ్గా చేసుకున్నాము ఇవన్నీ అని సో అందుకే అనమాట షూట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఈ బ్లాగ్ అయితే ఇక్కడే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను సో రేపు హాస్పిటల్లో టెస్ట్లు అన్నీ జరుగుతాయి అవి అండ్ ఇంటికి వెళ్ళాక ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఇవన్నీ కూడా రేపటి వీడియోలో వస్తే అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టు డేస్ వీడియో సీఆల్ ఇన్ టుమారోస్ వీడియో అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్